நேயர்கள் அனைவருக்கும் டிஎன் இ கவர்னன்ஸ் யூ யூடியூப் சேனலின் அன்பு வணக்கங்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டோட அரசு திட்டங்கள் அதில் இருக்கிற ஸ்கீம்ஸ் என்னென்ன திட்டங்கள்லாம் இருக்குது இது மக்களுக்கு எப்படி பயன்படுகிட்டு இருக்கு அது என்னென்ன ஆன்லைனில் இருக்குது அது மாதிரி புது புது சர்வீசஸ் எப்படி எப்படி கவர்மெண்டில் கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க அதில் இருக்கிற அப்டேட்ஸ் என்ன இது போன்ற புது புது சர்வீசஸ் தான் வந்து நம்ம யூடியூப் சேனல் மூலிமா பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஏன்னா இது மக்களுக்கு பயனுள்ளது கண்டிப்பாக போய் சேரணும் பயனுள்ள தகவல் அப்படிங்கிற ஒரு விழிப்புணர்வு நோக்கத்தில் தான் நம்ம சேனல்ஸ் இப்போ ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சமூக நலத்துறையிலேருந்து திருமண நிதி உதவி திட்டம் இது இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா தாலிக்கு தங்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ஒரு விதத்தில் உண்மையாக தான் தாலிக்கு தங்கம் கொடுக்குறாங்க கவர்மெண்ட்லேருந்து இதில் என்ன இது எதுக்காக இந்த வீடியோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இந்த தங்கம் கொடுக்குறோன்னே இதுக்காக விலையும் அதிகமாக இருக்குது எங்கே போய் அப்ளை பண்ணுறதுன்னு தெரியல யார்கிட்ட போய் அப்ளை பண்ணுறதுன்னு தெரியல இந்த திட்டமில் என்னென்னலாம் ஸ்கீம்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் மக்களுக்கு தெரியல ஸோ தேடி தேடி அலைஞ்சிட்ருக்காங்க ஸோ இதை வந்து மக்களை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு தான் இந்த சே வீடியோ ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு பார்த்து பிடிச்சிருந்து உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இந்த மாதிரி யாராவது இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் அவங்களுக்கு இதை தாராளமாக இதை தெரியப்படுத்தலாம் அவங்களுக்கு இதை பயன்பெற செய்யலாம் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த பார்க்க போகிற ஸ்கீம் பார்த்திங்கன்னா மேரேஜ் அசிஸ்டன்ட் ஸ்கீம் அதாவது திருமண நிதி உதவி திட்டம் ஸோ இந்த திட்டம் யாருக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஊரில் தமிழ்நாடு கல கலாச்சார பிரகாரம் கண்டிப்பாக கல்யாணத்துக்கு தாலிக்கு வந்து நமக்கு திருமாங்கல்யம் வந்து தங்கத்தில் தான் செய்யணும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த தங்கம் செய்கிறதுக்கு அதுக்கு தான் அந்த கிராம் கோல்டு கொடுக்குறாங்க அது போக பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவங்களுக்கு அவங்க பெண் குழந்தைங்களை அந்த பெண் பிள்ளைய ஒரு நல்ல இடத்துல கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு ஒரு ஒரு உதவித்தொகை வந்து கவர்மெண்ட்டில் கொடுக்குறாங்க சரிங்களா இது ரெண்டுக்காக தான் வந்து இந்த ஸ்கீம் மெயினாக இருக்குது டு வியர் திருமாங்கல்யம் அந்த மேட் ஆஃப் கோல்டு பார்த்திங் இருக்கு பார்த்தீங்களா டியூரிங் மேரேஜ் ஸோ அந்த திருமாங்கல்யத்துக்கு செய்கிறதுக்கு தங்கமும் அவங்க திருமணத்தை நல்லபடியாக பண்ணுறதுக்கும் எக்ஸ்பென்ஸ் டுவோர்ட்ஸ் த மேரேஜ் அவங்க மகளுக்கு நல்லபடியாக திருமணம் செய்து வைக்கிறதுக்கும் அது போக அந்த குறிப்பிட்ட வயசு வரைக்கும் அவங்க படிக்க வைக்கிறதுக்கும் சரிங்களா இந்த மூணு காரணத்துக்கு வேண்டி இந்த திருமண நிதி திட்டம் வந்து தமிழக அரசு வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க இந்த ஸ்கீமை அஞ்சு ஸ்கீமுமே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பார்ட்டாக பிரியும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்ட் அப்படி பெரிய மேஜர் பார்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பொண்ணு வந்து டென்த்து வரைக்கும் படிச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நிதி உதவித்தொகையாக வந்து இருபத்தையாயிரம் ரூபா கொடுப்பாங்க அந்த பொண்ணு அதே பொண்ணு வந்து காலேஜ் டிகிரி முடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த பொண்ணுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபா நிதி கொடுப்பாங்க இன்கேஸ் அந்த பொண்ணு வந்து டிப்ளமா படிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க வந்து இந்த டைரக்டரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற நிறுவனத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனமாக இருக்கணும் அவங்க படித்த அந்த காலேஜ் வந்து ஸோ இது ரெண்டும் தான் வந்து முக்கியமான கான்செப்ட்டு ஸோ இந்த ரெண்டு கேட்டகரியுமே வந்து இந்த ரெண்டு கேட்டகரிக்குள்ளே தான் எல்லா ஸ்கீம்ஸுமே உள்ளே வருது ஸோ இதே எஸ்டியாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஃபிஃப்த் வரைக்கும் படிச்சுருந்தா போதும் பாருங்கள் பொண்ணு வந்து ஹேவ் அப் டு ஸ்டடிட் அப் டு ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் ஷெடியூல்டு ட்ரைபு எஸ்டி கேட்டகரியாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து அஞ்சாவது வரைக்கும் படிச்சுருந்தா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இதுதான் ரெண்டு மேஜர் கேட்டகரி டென்த் வரைக்கும் படிச்சுருந்தா இருபத்தையாயிரம் ரூபாயும் டிகிரி முடிச்சுருந்தா ப்ரொவிஷ்னல் டிகிரி கம்ப்ளீஷன் சர்டிஃபிகேட் கிடையாது ப்ரொவிஷ்னலோடு இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாயும் இசிஎஸ் மூலிமா அவங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவாங்க இப்போ முன்னாடி நாலு கிராம் கோல்டாக இருந்தது இப்போ எட்டு கிராம் கோல்டு கொடுக்குறாங்க ஸோ இதுதான் அந்த மேஜர் கேட்டகரி இதில் நமக்கு அஞ்சு ஸ்கீம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மூவலூர் ராமாமிரதம் அம்மையார் நினைவு மேரேஜ் அசிஸ்டன்ட் ஸ்கீம் இது வந்து ஸ்கீம் ஒன்று அடுத்து டாக்டர் தர்மாம்பால் அம்மையார் நினைவு விடோ ரீமேரேஜ் அசிஸ்டன்ட் ஸ்கீம் இது ஸ்கீம் ரெண்டு அடுத்தது இவிஆர் மணியம்மையார் நினைவு மேரேஜ் அசிஸ்டன்ட் ஸ்கீம் ஃபார் டாக்டர் ஃபார் புவர் விடோஸ் அவங்களுக்கு அடுத்தது அன்னை தெரசா நினைவு மேரேஜ் அசிஸ்டன்ட் ஸ்கீம் ஃபார் ஆர்ஃபன் கேர்ள்ஸ் இது நாலாவது ஸ்கீமு அஞ்சாவது ஸ்கீம் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி நினைவு இன்டர் கேஸ்ட் மேரேஜ் அசிஸ்டன்ட் ஸ்கீம் ஸோ இதுதான் அஞ்சு மெயின் ஸ்கீம்ஸு இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கீம் பார்த்திங்கன்னா நான் அவங்களுடைய வருமானம் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ரெண்டாயிரத்துக்குள்ளே இருக்கணும் சரிங்களா இதுதான் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்கீமோட
அடுத்தது ரெண்டாவது ஸ்கீம் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் தர்மாம்பால் அம்மையா நினைவு விடோ ரீமேரேஜ் அசிஸ்டன்ட் ஸ்கீம் இந்த ஸ்கீம் நமக்கு பேர் படிக்கும் போதே தெரியும் விடோ ரீமேரேஜ் அதாவது அவங்க கல்யாணம் பண்ணி கணவனை இழந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா விதவையாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு மறுமணம் விதவை மறுமண திட்டம் அப்படிங்கிறத தமிழில் ஸோ இந்த ஸ்கீமில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இதே மாதிரி தான் நான் சொன்ன இல்லைங்களா இருபத்தையாயிரரூவா ஃபஸ்ட்டு ஸ்கீம் டென்த்து படிச்சுருந்தாங்கன்னா இருபத்தையாயிரரூவா கொடுப்பாங்க அதில் பதினையாயிரரூவா வந்து ஸ்டேட் ஸ்கீமில் இருந்தும் பத்தாயிரம் ரூபா வந்து நேஷ்னல் சேவிங் சர்டிஃபிகேட் அந்த ஸ்கீமில் இருந்தும் கொடுக்குறாங்க அது போக இதே அந்த பொண்ணு டிகிரி படிச்சிருந்தது அப்படின்னு சொன்னோம்னா முப்பதாயிரம் ரூபா வந்து இசிஎஸ் மூலியமாகவும் இருபதாயிரம் ரூபா வந்து நேஷ்னல் சேவிங் சர்டிஃபிகேட் அந்த அந்த நிறுவனம் மூலமும் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு இன்கம் லிமிட் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது அடுத்த ஸ்கீம் பார்த்தீங்கன்னா இவிஆர் மணியமே நினைவு மேரேஜ் அஸ்டன்ட் ஸ்கீம் ஃபார் டாட்டர் ஆஃப் புவர் விடோஸ் அதாவது விதவை மகள் திருமண திட்டம் அதாவது கணவன் இல்லை அந்த அம்மா மட்டும்தான் இருக்குது அந்த அம்மாவோட பொண்ணுக்கு இப்போ கல்யாணம் பண்ணுறாங்க அந்த குடும்பத்துக்கு நிதியுதவி கொடுக்குறாங்க அந்த பொண்ணோட கல்யாணத்துக்கு ஸோ இதனுடைய கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குடும்பத்தோட ஆண்டு வருமானமும் பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ரெண்டாயிரத்துக்கு உள்ளே இருக்கணும் ஸோ இதுதான் ஸ்கீமு அதே மாதிரி மேலே சொன்ன மாதிரி டென்த் வரைக்கும் படிச்சுருந்த இருபத்தாயிரம் ரூபாயும் டிகிரி முடிச்சிருந்தா ஐம்பதாயிரமும் கொடுப்பாங்க அடுத்தது அன்னை நாலாவது ஸ்கீம் பார்த்தீங்கன்னா அன்னை தெரசா நினைவு மேரேஜ் அஸ்டன்ட் ஸ்கீம் ஃபார் ஆர்ஃபன் கேர்ள்ஸ் ஆர்ஃபன் கேர்ள்ஸ்னா என்ன அனாதை பெண் குழந்தைகள் அதாவது ஆதரவற்ற பெண் குழந்தைகள் அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரையும் தீமே இழந்திருப்பாங்க சித்தி வீட்லேயோ அத்தை வீட்லேயோ தாத்தா வீட்லேயோ எங்கேயாவது வளர்ந்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த அவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு நிதியுதவி கொடுக்குறாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து நோ இன்கம் சீலிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எந்த வருமானமும் அவங்க காட்ட தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இ இதுக்கும் அந்த ரெண்டு ஃபஸ்ட் இருக்கிற ரெண்டு ஸ்கீம் வந்து அந்த இருபதாயிரம் இருபத்தையாயிரம் ஐம்பதாயிரம் ரூபா இது வந்து உங்களுக்கு ஸ்கீம் அப்ளிகேபிள் ஆகும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அஞ்சாவது பார்த்திங்கன்னா டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி நினைவு இன்டர் கேஸ்ட் மேரேஜ் அதாவது கலப்பு திருமணம் கலப்பு திருமணம் நீங்கள் பண்ணியிருந்தாலும் உங்களுக்கான நிதியுதவி வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்குது அதை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் இருபத்தையாயிரம் ரூபா அதில் வந்து பதினையாயிரம் ரூபா வந்து இசிஎஸ் மூலியமாகவும் பத்தாயிரம் ரூபா வந்து நேஷ்னல் சேவிங் மூலியமாகவும் கொடுக்குறாங்க அதே போல் தான் உங்களுக்கு வந்து டிகிரி முடிச்சிருந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க அதே முப்பது இருபது அப்படிங்கிற மாதிரி பிரிச்சுருக்காங்க பட் இதில் இன்டர் கேஸ்ட் அதாவது கலப்பு திருமணம் அப்படிங்கிறத எப்படி நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்குது எந்தெந்த கம்யூனிட்டி மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டால் இன்டர் கேஸ்ட் கம்யூனிட்டி இன்டர் கேஸ்ட் மேரேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எய்தர் ஸ்பவுஸ் அதாவது கணவன் அல்லது மனைவி எப்போ இன்டர் கேஸ்ட் மேரேஜ் கப்புள் அப்படின்னு எப்போ சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதில் யாராவது ஒருத்தர் கணவன் அல்லது மனைவி வந்து எஸ்சி ஆர் எஸ்டியில் இருக்கணும் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் கேட்டகரி ஒன்று அதில் வந்து என்ன கேட்டகரியில் ஒன்னில் என்ன பிரிக்கிறாங்கன்னா கணவன் அல்லது மனைவி யாராவது ஒருத்தர் வந்து எஸ்சி எஸ்டியில் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும் கலப்பு திருமணம் இன்னொருத்தவங்க எந்த கம்யூனிட்டியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படிங்கிறது அதே செகண்ட் கேட்டகரி டூ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேட்டகரியில் எய்தர் கணவன் அல்லது மனைவி யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஃபார்வர்டர் அதர் கம்யூனிட்டி ஓசி எஃப்சி ஓசி சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அவங்களோட இருக்கணும் பட் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் யாராவது ஒருத்தர் வந்து எஃப்சி ஓசியாக இருக்கும் பட்சத்தில் இன்னொருத்தர் வந்து பிசி எம்பிசியாக இருக்கணும் சரிங்களா அப்படி இருந்தால் தான் இந்த ரெண்டு கேட்டகரிக்குள்ளே வர்றாங்க ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி வந்து கணவன் அல்லது மனைவி யாரோ ஒருத்தர் வந்து எஸ்சி அல்லது எஸ்டியில் இருக்கணும் இன்னொருத்தவங்க வந்து எந்த கேட்டகரி என்ன கம்யூனிட்டியாக கூட இருக்கலாம் செகண்ட் கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா எஃப்சி ஆர் ஓசி அந்த கேட்டகரியில் ஒருத்தர் இருந்தாலும் இன்னொருத்தவங்க வந்து பிசி அல்லது எம்பிசி கேட்டகரிக்குள்ளே வந்தால் மட்டும்தான் இவங்க வந்து இன்டர் கேஸ்ட் மேரேஜ் அப்படிங்கிற கேட்டகரிக்குள்ளே இவங்க அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு இந்த வீடியோ மூலிமா உங்களுக்கு ஒரு ஓவர் வியூ கிடச்சிருக்கும் எந்தெந்த ஸ்கீமு யார் யாருக்கு எப்படி எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் எவ்வளோ தங்கம் கிடைக்கும் எவ்வளோ எவ்வளோ அமௌண்ட்டு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நீங்கள் ஒரு ஓவர் வியூவாக தெரிஞ்சிருப்பீங்க ஸோ இப்போது அடுத்து வந்து இது எங்கே போய் அப்ளை பண்ணணும்னு அடுத்த கேள்வி இருக்குது இதுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வேணும் அப்படின்னு கேள்வி இருக்குது இது எங்கே எத்தனை நாளில் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்குது இது திருமணத்துக்கு முன்னாடி பண்ணணுமா திருமணத்துக்கு பின்னாடி பண்ணணுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது ஸோ இந்த போல் இது போல் நிறைய கேள்விகள் நான் இனி அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் ஏன்னா ரொம்
இந்த வீடியோ எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணி நீங்களும் பயனடைங்க மற்றவங்களுக்கும் பயனடைகிறதுக்கு ஒரு உதவி பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் டீட்டெயில்டாக ஒவ்வொரு ஸ்கீம் பற்றி உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்